Now, next start the exercise 1.1. Example number 1, which of the following are sets? Justify your answer. Now, the first question, the collection of all the months of year beginning with the letter J. Students, first question is that J letter se start hote hoye, aise aapko year likhne hai. So, kitne years honge? If you January, phir direct June, July, okay? Phir February, March, April, wo nahi aayega. May nahi, June, July include hoga. August, September, October, November, December, nahi aayega. Yani January, June and July. There are the only three years, three months, okay? Year beginning with the start the letter J. So, ye kya hoa students? Specific hoga. Ye teen hi. Aur koi include nahi hoga. Yani that is the set. Okay. So, ye set hai. Complete. Now, next second point. The collection of 10 most talented writers of India. Collection karna hai 10 most writer in India. Students, to ye set hai ya nahi. Abhi aapko yaha pe likha hai collection. To collection hua. But specific objects, they are talented okay, writers of India. 10 most talented writers. So, students, this is not the set. Why not? So, if you have these questions, if you have solved this, you have 10 most talented writers and you have to write it. Otherwise, third person will write it. So, what will answer? Kya hoga? Different hoga, variation bhi hoga answer mein. Okay, yani ye jo answer hai na, wo person per dependent ho jata hai. Dependent on person. Yani, uh, yani, ko bhi har ek person ke related ye questions ka answer kya ho sakta hai? Different. Mere taraf se koi writer hai, Chetan Bhagat, suppose, to mein aisa sota ho ki that is the most talented writer. But, koi person ke liye wo talented na bhi ho. Okay, so yani yahan par the collection hoga wo different ho jayega. Okay, that is not a set. Now, a team of 11 best cricket batsmen of the world. Same question was students. Yahan pe bhi aapko in world ke best top batsmen find karna hai. So yahan pe bhi depend on person. Person per har ek person ke answer different hoge. Okay, yani ye bhi yahan par set nahi hai. Okay, sab ke answer different aayenge. The collection of all boys in your class. आपके क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन करना है तो ये क्या हो गया कोई भी करेगा आपके क्लास का कोई भी पर्सन कलेक्शन करेगा तो वो क्या होगा ओके okay, सेम होगा यानी ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स हुआ दैट इज अ सेट द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 सभी कोई भी पर्सन लिखेगा लेस देन 100 कोई भी नेचुरल नंबर तो 1 to 99 ही आएगा यानी स्पेसिफिक हुआ कलेक्शन ओके तो मींस ये सेट है द कलेक्शन ऑफ Novels written by the writer Munshi Premchand. देखो students अब क्या आया? Munshi Premchand ने जितने भी novels लिखी है उसका collection करना है. तो that is a set. Why? Because the collection of Munshi Premchand की ही novel का collection करना है. दूसरी novel उसमें include नहीं होगी. The collection of all even integers. तो सभी even integers. That is two, four, six, up to and so on. Okay? Uh, integers से तो negative भी आएगा. Okay? Means ये क्या है? Specific objects wa means that is a set. Now, next, the collection of question in this chapter. Ye chapter ke jitni bhi questions hai, uska collection karna hai. Aur wo set hai ya nahi. To students aap soch sakte ho, that is a set. Because yehi chapter ka collection hoa question ho ka. To wo to sab ko bhi person iska collection karega. Wo kya aega? Same answer hoga. Okay, means set hai. Nine number, a collection of most dangerous animal. Of the world, world के most dangerous animals है, उसका collection करना है, okay? तो बोलो students ये set होगा कि नहीं, okay? तो ये students यहाँ पर ये जो questions है, most dangerous animal of the world, ये भी person के related different है. Suppose generally हम सोचेंगे तो क्या होगा? कि tiger, lion, dinosaur, okay? Leopard, ये सब dangerous animals है, clear? बट हमारे लिए सपोज वो डेंजरस है पर सर्कस में रिंग मास्टर है उसके लिए वो टाइगर उसके लिए मोस्ट डेंजरस नहीं है वो ओके अदरवाइज सिंपल देखें तो सपोज हमको 
छिपकली से डर नहीं लगता बट लड़कियों को लगता है ना ओके तो उसके लिए वो क्या हुआ डेंजर हुआ और हमारे लिए नहीं हुआ तो यहाँ पे भी ये सैड नहीं है क्लियर ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर टू लेट ए सेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड इंसर्ट द बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू आपको यहाँ पर फिलअप करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फाइव और सेट ए ओके फाइव ए का एलिमेंट्स है यस दैट इज हियर बिलोंग्स टू नाउ इट इज इन ए नो दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू नाउ जीरो इज इन ए नो दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू फोर इज इन ए यस तो एलिमेंट्स हुआ दैट इज बिलोंग्स टू टू इज एलिमेंट ऑफ ए यस दैट इज बिलोंग्स टू एंड टेन इज द एलिमेंट्स ऑफ ए नो दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्या करना था बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना था ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री राइट इन रोस्टर फॉर्म यर गिवन सेट इज इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी मैथड सेट बिल्डर फॉर्म इट्स कन्वर्ट इन टू रोस्टर फॉर्म दैट इज द लिस्टिंग मैथड सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स एक्स इंटीजर्स है एंड माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन सेवन मीन्स बिटवीन माइनस थ्री टू सेवन माइनस थ्री और सेवन के बीच के सभी एलिमेंट्स आपको लिखने हैं और इंटीजर्स ओके दैट इज अ माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स तो ये हुआ लिस्टिंग मैथड रोस्टर फॉर्म ओके नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेट बी इज इक्वल टू एक्स एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड लेस देन सिक्स तो बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे लेस देन सिक्स एंड नेचुरल नंबर दैट इज अ वन टू फाइव वन टू थ्री फोर फाइव नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थ्री सेट सी एक्स सच दैट एक्स इज द टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज एट टू डिजिट्स के नेचुरल नंबर लिखने स्टूडेंट्स और दोनों डिजिट का एडिशन यानी यूनिट एंड टेंस प्लेस का एडिशन कितना होना चाहिए एट होना चाहिए तो नाउ यार टू डिजिट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर टेन ओके तो टेन के बाद के नंबर आपको लिखने हैं नाउ तो स्टार्टिंग एडिशन कितना होना चाहिए एट तो मीन्स वन की लाइन में क्या होगा सेवनटीन आएगा और टू की लाइन में ट्वेंटी सिक्स फिर थर्टी फाइव फोर्टी फोर फाइव की लाइन में फिफ्टी थ्री सिक्सटी टू सेवेंटी वन एंड एटी ओके नाइन की लाइन में फिर आएगा नहीं यानी ये जो टू डिजिट्स के जितने भी नंबर है सम ऑफ द टू डिजिट इज द एट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेट डी x is the prime number which is divisor of the 60 x prime number prime number likhne aapko 60 ke divisor student 60 ke divisor to bahut sare hai okay 1 hai 2 3 okay 4 5 6 fir 10 bahut sare divisor usme se only for aapko kaun se likhne hai prime number se to students yaad rakho jab bhi prime numbers aapko likhna hai प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं फैक्टर्स चाहिए तो आप ये पैटर्न से कर सकते हो बट प्राइम फैक्टर आपको ऑलवेज एलसीएम वाली मेथड से मिलेंगे तो 60 के आप एलसीएम निकालोगे सपोज 60 तो उसका एलसीएम क्या होगा 2 से कितना होगा यार 30 2 से 15 3 5 एंड 5 1 तो कौन सा हुआ 2 2 3 5 5 आर द फैक्टर्स ओके यहां से आपको प्राइम फैक्टर से मिलेंगे बट रिपीटेशन नहीं होगा दैट इज टू थ्री एंड फाइव ऑलवेज याद रखना कि जब भी आपको प्राइम डिवाइजर चाहिए तो आपको क्या करना होगा वहां पर एलसीएम वाली मेथड से सॉल्व करना है ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स जो बना हुआ है ओके okay? उसमें जितने भी लेटर्स यूज हुए हैं वो लेटर्स का आपको कलेक्शन करना है नाउ दर सेट ई फर्स्ट टी आर आई इन रोस्टर फॉर्म हम सेपरेट करेंगे कोमा से टी आर आई जी ओ एन ओ रिपीट हो चुका एम ई टी रिपीट हो गया आर भी हो गया यानी वाई तो ये सब लेटर्स से वो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स बना हुआ है ओके नाउ एफ सेट द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर सेम क्वेश्चन ओके बेटर मीन स्टार्टिंग बी फिर ए 
ई टी सेकेंड टाइम टी रिपीट नहीं होगा ई वी नहीं होगा एंड आर कंप्लीट ओके नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फोर राइट इन द सैड बिल्डर फॉर्म यर क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्टिंग मैथड रोस्टर फॉर्म एंड इट्स कन्वर्ट इन टू सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म यानी स्टूडेंट्स उसमें क्या होगा एक प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी आपको आइडेंटिफाई करनी है नाउ दर आर ए एक्स सच दैट ओके कौन सी प्रॉपर्टी है थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व तो क्या हुआ स्टूडेंट्स ये तो दैट इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री स्टूडेंट्स आपने लिख दिया कि दैट इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री तो वो रॉन्ग हो सकता है क्यों फिफ्टीन भी मल्टीपल ऑफ थ्री है ओके okay, थर्टी भी है बट फर्स्ट फोर मल्टीपल ऑफ थ्री अदरवाइज एक्स इज इक्व टू थ्री एन ओके एक्स इज इक्व टू थ्री एन थ्री का मल्टीपल हुआ ओके बट एन इज बिलोंग्स टू एन एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू फोर नेचुरल नंबर लेना है एन और लेस देन और इक्वल टू फोर यानी वन टू थ्री फोर लेना है वन लोगे तो थ्री टू लिया तो सिक्स थ्री लिया तो नाइन एंड फोर लिया तो ट्वेल्व ओके नाउ नेक्स्ट टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू ओके ध्यान से देखो स्टूडेंट्स यहां पर इवन नंबर है टू का टेबल नहीं है देखो टू टू जो फोर टू थ्री जो सिक्स नहीं है इसमें यानी मल्टीपल ऑफ टू नहीं है दैट इज अवन नंबर बट इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द रिटर्न बाय टू रेस टू वन टू स्क्वायर टू क्यूब टू रेस टू फोर एंड टू रेस टू फाइव चेक करो यहां पर ये टू का पावर है यहां पर टू रेस टू वन टू फोर यानी टू स्क्वायर एट यानी टू क्यूब एंड थर्टी टू दैट इज टू रेस टू फाइव मीन्स सेट बी इज द एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू रेस टू एंड टू नीचे बेस फिक्स है ओके पावर चेंज हो रहा है टू रेस टू एन एंड एन बिलोंग्स टू एन एंड एन इज लेस देन और इक्वल टू फाइव ओके फाइव फाइव से लेस नंबर लेना है थर्ड नंबर का क्वेश्चन सी इज इक्वल टू फाइव ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव एंड सिक्स ट्वेंटी फाइव दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द रिटर्न बाई फाइव रेस टू वन फाइव स्क्वायर फाइव क्यूब एंड फाइव रेस टू फोर ओके नाउ The set C is equals to x such that x is equals to five raised to n, n belongs to n, and n is less than or equal to four. यहाँ पर first four elements यहाँ पर आपको n में से लेना होगा. Okay. Now next, here the set D two four six up to and so on. That is students here all the even numbers. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x is so x such that x is equals to टू एन एंड एन बिलोंग्स टू एन आपको यहां पर नेचुरल नंबर ही लेना है ओके इनफाइनाइट नंबर है इसीलिए नाउ नेक्स्ट सेट ई वन फोर नाइन अप टू हंड्रेड ध्यान से देखो स्टूडेंट से वन वन का स्क्वायर फोर यानी टू स्क्वायर नाइन यानी थ्री स्क्वायर मीन्स यहां पर क्या होगा वन यानी वन स्क्वायर फोर यानी टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू लास्ट इज द टेन स्क्वायर स्टूडेंट्स यहां पर देखो पावर सेम है यहां पर बेस डिफरेंट है means set e is equals to x such that x is equals to n square okay and n is belongs to n and n is less than or equal to 10 10 se less number lene hai okay n mein se lena hai aur n square yahan pe one substitute karoge that is a one square two kiya two square to up to 10 that is 10 square aapko mil jayega okay now next Continues the example number five. List all the elements of a set. Yani set आपको दिया है उसको list यानि listing method that is the roster form में convert करना है. First question set A x is an odd natural number. Students आपको यहाँ पर लिखना है odd natural number. तो means क्या होगा? Set A के elements one, three, five, seven, up to and so on. Okay? Now, next question number two. Set B. X is an integers. Minus one by two less than x less than nine by two. Minus one by two that is minus point five. Nine by two that is four point five. Four point five and minus point five के बीच में आपको जितने भी integers हैं वो सब लिखना है. Okay? तो minus point five से आगे जाओगे तो क्या मिलेगा direct starting zero, फिर one, two, three. And four. Here the last number is a four point five. उससे आगे जाना नहीं है. Okay. Now next third number. Set C. X. X is an integers. X integers है. And square is less than or equal to four. 
इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तो यानी जिसका स्क्वायर फोर या फोर से लेस है ऐसे ही नंबर सीखना है तो सपोज स्टार्ट करते हैं वन वन का स्क्वायर वन ओके टू टू का स्क्वायर फोर ओके थ्री थ्री इज द नाइन लेस देन नहीं है उससे ओके okay? तो थ्री इंक्लूड नहीं होगा यानी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो लिखना है तो माइनस टू भी आएगा माइनस टू स्क्वायर फोर ओके माइनस वन जीरो वन एंड टू यानी स्क्वायर यानी कैंसल होगा तो वो प्लस और माइनस टू के बीच में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी फोर्थ नंबर डी सेट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड लॉयल लॉयल जो वर्ड्स है उसके लेटर्स का आपको सेट लिखना है दैट इज एल ओ वाई ए ओके एल रिपीट होगा लास्ट यानी आएगा नहीं फाइव नंबर सेट ई एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग थर्टी वन डेज स्टूडेंट्स थर्टी वन डेज और थर्टी डेज कब आते वो आप जानते हो ऐसे कैलकुलेशन करते हो आप ओके okay, टॉप पे आएगा तो थर्टी वन और डाउन में है तो थर्टी या ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ओके तो टॉप वाला आपको नहीं लिखना है ओके okay, तो स्टार्ट करते हैं ई में एलिमेंट्स कौन से आएंगे स्टार्टिंग तो जनवरी नहीं आएगा फेब्रुआरी फिर मार्च नहीं अप्रैल ओके फिर मे नहीं आएगा फिर जून जुलाई टॉप है ऑगस्ट भी टॉप है थर्टी वन डेज ऑगस्ट के बाद ओके okay, जून जुलाई ऑगस्ट सेप्टेम्बर फिर अक्टूबर नहीं आएगा नवंबर एंड दिसंबर इज नॉट इंक्लूड ओके तो ये हो गया नॉट हैविंग थर्टी वन डेज ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स सेट एफ एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रिसाइड के यानी के से पहले वाली जितने भी लेटर्स अल्फाबेट्स वो लिखने हैं और उसमें भी कंडीशन एट कॉन्सोनेंट तो यानी आपको वॉवेल्स नहीं निकले लिखने हैं ओनली फॉर कॉन्सोनेंट ओके ए ई आई ओ यू आर द वॉवेल्स तो वो नहीं लिखना है आपको तो ए नहीं होगा बी सी डी ई इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज द वॉवेल ए बी सी डी ई फिर एफ जी एच आई नहीं आएगा फिर जे ओके एंड प्रिसाइडिंग के के से पहले वाले आपको लेटर्स लिखने थे कंप्लीट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स मैच द फॉलोइंग लेफ्ट हैंड साइड में आपको लिस्टिंग मेथड रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में आपको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म यानी यहां पे आपको मैच करना है स्टूडेंट्स हम यहां से इस साइड नहीं पर ये फर्स्ट ऑप्शन देख के उसको लिस्टिंग में कन्वर्ट करके हम उसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट एक्स इज द प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ सिक्स प्राइम नंबर भी होना चाहिए और डिवाइजर सिक्स सिक्स के डिवाइजर कितने हैं एक तो वन टू थ्री एंड सिक्स चार ही होगा बट उसमें प्राइम कौन से टू एंड थ्री तो चेक करो स्टूडेंट्स यहां पर ए uh, के साथ मैच कौन होगा टू थ्री तो नाउ द आंसर तो फर्स्ट टू के साथ मैच कौन होगा ए ऑप्शन कंप्लीट टू एंड ए कंप्लीट नाउ वन के साथ मैच कौन होगा ओके okay, हम यहां से सॉल्व करेंगे एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन टेन लेस देन टेन एन ऑड नेचुरल नंबर तो यहां पे तो इवन भी है तो ये इंक्लूड नहीं होगा ये मैथमेटिक्स है तो डायरेक्ट कौन आएगा ओके okay, तो फोर के साथ मैच कौन होगा बी ऑप्शन कंप्लीट नाउ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ सिक्स दैट इज अ डिवाइजर ऑफ सिक्स मींस वन के साथ सी और लास्ट थर्ड के साथ मैथमेटिक्स वर्ड यानी डी ऑप्शन यहां पर सेट होगा ओके okay? तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक्सरसाइज वन पॉइंट वन कंप्लीट होता है ओके okay.